بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله لا بهل الله بك اوريدي الصلاه والسلام على رسول الله صلوات وسلام كن من نايهم صلى الله عليه وسلم اورகள் மீது உரித்தாகட்டும் ரபி ஸ்ரஹலி சதுரி يا الله இந்த நிகழ்ச்சியை செய்து முடிப்பதற்காக என்னுடைய உள்ளத்தை இலகுபடுத்தி வைப்பாயாக வயசர்லி அம்ரி இந்த நிகழ்ச்சியை சிறந்த முறையில் செய்வதற்கு நீ எனக்கு இலகுபடுத்தி தருவாயாக வஹ்லுல் உக்ரதம் இல் லிசான் எஃப்கஹு கௌலி இங்கே கூடியிருக்கின்றவர்கள் சிறந்த முறையில் இந்த பேச்சை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்காக எனது நாவில் இருக்கின்ற முடிச்சிகளை அவிழ்த்து தருவாயாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு செய்தவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கே வந்திருக்கின்றவர்களுக்கும் என்னுடைய முதலாவது சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து உளவியல் மற்றும் விஞ்ஞான ஒளியில் உள தூய்மை என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே இன்ஷா அல்லா இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தற்பொழுது நடாத்த இருக்கின்றேன் இந்த தலைப்பு தெரிவு செய்யப்பட்டதோட நோக்கம் மிக முக்கியமான ஒன்று நாங்கள் நிறைய பேசுறது பேசுகிற ஒரு விஷயம் நிறைய கேட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் அடிக்கடி பயான்களில் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சில நிறைய ஆர்டிக்கல்ஸில் எல்லாம் நாங்கள் படிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் உள தூய்மை சம்பந்தமாக நாங்கள் படிக்கிறோம் இப்போ உண்மையிலேயே உள்ளத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கொள்ள வேணும்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் உள்ளம் என்றது என்னது அந்த உள்ளத்தை பால்படுத்துறதுக்காக ஷெய்தான் என்னென்ன வழிமுறைகளில் எல்லாம் எங்களை அணுகி கொண்டிருக்கிறான் என்ற இந்த விஷயங்களை தெளிவாக விளங்குற நேரம்தான் எங்களுக்கு சரியான முறையில் இந்த உள்ளத்தை பாதுகாக்கலாம் பக்குவப்படுத்தலாம் உள்ளத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கொள்ளலாம் இப்போ அந்த ஒரு கருத்தின் கீழே தான் இன்ஷால்லா இந்த தொடரை நான் செய்ய இருக்கின்றேன் இது ஒரு கருத்து பரிமாறல் நிகழ்ச்சியாகவும் இன்ஷால்லா இருக்கும் நானும் பேசுவேன் உங்களுக்கும் பேசலாம் அப்படியான ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனாக இன்ஷால்லா இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு போவோம் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்து முடி முடிக்கிற நேரம் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான மூணு விஷயங்களையும் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் முதலாவது உள்ளத்தை ஏன் இஸ்லாம் தூய்மைப்படுத்தி வைக்க சொல்லுது உள்ளம் ஏன் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கிறதுல விலை வென்ன என்று ஒரு விஷயத்தை இன்ஷால்லா உங்களுக்கு இதால் எடுத்துக்கொள்ளலுமாக இருக்கும் ரெண்டாவது இன்றைக்கு உளவியல் அதே மாதிரி விஞ்ஞானம் இந்த ரெண்டும் பரவலாக பேசப்பட்ட ஒரு உலகம் இஸ்லாத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் எந்த காலத்திலுமே பிரிக்க இயலா ஆக இஸ்லாம் சொல்லிக்கிற நிறைய விஷயங்களை இன்றைக்கு உளவியலையும் சரி விஞ்ஞானத்திலையும் சரி எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க எனவே இஸ்லாம் ஒரு உண்மையான மார்க்கம் என்றத உங்களுக்கு இன்ஷால்லா இதுல இருந்தே தெரிஞ்சு கொள்ளையுமாக இருக்கும் மூணாவது விஷயம் உள்ளத்தை எப்படி நாங்கள் பக்குவப்படுத்தலாம் பண்படுத்தி கொள்ளலாம் அதிலிருந்து எங்களை எப்படி நாங்கள் ஷெய்தாண்ட தீங்குகள் இருந்து பாதுகாத்து சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கான வழி ஏற்பாடுகளை நாங்கள் எப்படி செஞ்சு கொள்ளலாம் என்றது மூணாவது விஷயம் இன்ஷால்லா இந்த மூணு விஷயத்தையும் நாங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த நீயத்தோட இந்த தலைப்புக்குள்ளுக்கு போவோம் இந்த தல இந்த தலைப்பை நான் முக்கியமான சில ஆய்வுகளில் இருந்தும் ஆராய்ச்சி முடிவுகளில் இருந்தும் தொகுத்து எடுத்துக்கிறேன் அதோடய ரிஃபரன்சஸ் இங்கே போடப்பட்டிருக்குது முக்கியமான சில அறிஞர்கள் உலகத்தில் பேசப்படுற சில விஞ்ஞானிகள் சயின்டிஸ்ட்மார் உளவியலாளர்கள் இவங்கட ஆய்வு தொகுப்புகள் சிந்தனைகளில் இருந்து எடுத்து ஆல்ரெடி ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தி அல்லாவும் ரசூல் சல்லா உலை வசல்லம் சொல்லிக்கிற அந்த விஷயங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குற நேரம் என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கலாம் என்ற அமைப்பின் கீழே தான் இன்ஷால்லா இந்த தரவுகள் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா ஆரம்பத்திலே சொல்லிக் கொடுத்துற நோக்கம் இதில் நானாக கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறதில்ல ஆல்ரெடி இதெல்லாம் இருக்கிற விஷயங்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்து பார்க்குறது மட்டும்தான் நிற்கிறது ஹைர் முதலாவது நாங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்படுற ஒரு விஷயம் தான் இந்த உள்ளம் உள்ளம் உள்ளமடி நிறைய நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் பேசுகிறோம் ஏன்னா ஹைர் உள்ளம் என்றால் என்ன உள்ளம் என்ன என்ன சொல்லுங்களே உள்ளம் அப்படின்னா ரைட் ஹார்ட் அண்ட் ஒரு தலைப்பு வேற சில மூளைன்னு சொல்லுவாங்க மூளையில் தான் நீக்கிறேன்னு சொல்லி உள்ளம் என்றது எங்களுக்கு என்னென்னு விலங்கேலாத ஒரு பொருள் 
அது எங்கீக்கிறோ தெரியா ஆனால் இருக்குது என்று நாங்கள் நம்புவோம் சார் இப்படி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது உண்மையிலே உள்ளமென்று சொல்கிறது வேறு ஒன்றுக்கும் அல்ல எது என்னோட இதயம் இதயத்துக்கு தான் ஹார்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் உள்ளமென்று சொல்கிறது என்னுடைய உள்ளமென்றது என்னென்னு தெரியாமல் உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்த தெரியுமா இதுதான் சாமானி விளங்காமல் அதை சுத்தப்படுத்த தெரியுமா இல்லை ஸோ உள்ளத்தை விளங்கி வச்சு கொள்ள வேணும் அது ஹார்ட் அதுக்கான ஆதாரங்கள் நான் சொல்கிறேன் சார் இப்போ ஹார்ட்னு சொல்கிற நேரம் எங்களுக்கு தெரியும் அது சம்மந்தமான ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோடு நாங்கள் வருவோம் அது ஒரு தசையால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு உறுப்பு ஒரு தசை சரியா ஃப்ளஷ் எங்களோட நெஞ்சு பகுதியில் நெஞ்சில் இடது பக்கத்தில் தான் ஹார்ட் ஈக்கிறது அரிதாக சில பேருக்கு வலது பக்கத்திலையும் ஹார்ட் ஈக்கிறார் ஹார்ட் இல்லாமல் யார் சரிக்கிறா அப்படிங்கிறா இதயம் இல்லாமல் நான் சொல்ல தானே இதயமே இல்லைன்னு கேட்குறேன் ஆ இதயம் ஈக்கிற ஆனால் இதயம் இதயத்திட்ட வேலையை அவங்கள செய்கிறீல அதான் இதயமே இல்லையான்னு கேட்குறது ரைட் ஒவ்வொருத்தருட இதயமும் அவட கையை நாங்கள் எங்களோட க கையை இப்படி பொத்தினா எவ்வளோ சைஸுக்கு வருமோ அந்த சைஸ் தான் ஒவ்வொருத்தருடையும் இதயம் ஈக்கும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரிய ஆட்கள் வரும் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருடையும் கையை பொத்தி பார்த்தா எவ்வளோ சைஸ் இருக்குமோ அவ்வளோ சைஸுக்கு இருக்கும் ஒரு தாயிட கருவறையில் கருக்கட்டல் நடந்து இருபத்தி ஓராவது நாளில் இருந்து ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனாகவே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆரம்பிக்குது இருபத்தி ஓராவது நாளிலே ஆரம்பிக்கிற மூளைக்கு முதல்ல மூளை வேலை செய்ய முதல்ல மூளை உருவாக முதல்ல ஹார்ட் உருவாகுது இந்த அந்த அளவு ஹார்ட் முக்கியம் ஹார்ட் தான் பல வேலைகளையும் அங்கே செய்கிறேன்றதுனால ஹை இப்போ இப்படியாக நாங்கள் இதயத்தை விலை கொள்ள வேணும் இதுதான் உள்ளம் இதுதான் இதயம் நான் இதுக்கு பிறகு வார ஒவ்வொரு தலை ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் இதயம் என்று தான் பேச போகிறேன் எனவே நீங்கள் அதை உள்ளமாக இதயம் ஆண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு ஒன்று நான் இதயம் என்ற வார்த்தையை போட்டு பேசுகிறேன் ஹைர் இதுதான் உள்ளம் இதுதான் இதயம் இதுதான் உள்ளம் இதுதான் இதயம் ரைட் இப்போ நான் பார்ப்போம் இஸ்லாத்தில் ஏன் இதயத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்குது உள்ளத்துக்கு ஏன் இஸ்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிற என்ற விஷயத்தை நாங்கள் இப்போ ரெண்டாவது விலக போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் அல்லா குருவான்லையும் நபி சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவங்கட ஹதீஸுகளையும் நிறைய பார்க்கலாம் இதயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் சொல்லிக்கிறாங்க இதயம் பல பேர்களில் சொல்லப்படுது அரபில் குருவானில் ஹதீஸில் எங்களையும் பார்த்தா கல்பன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி சதுரன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது நெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபுவாத்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது நஃப்ஸ்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்படி பல பிரயோகங்களில் இந்த இதயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறது எங்களையும் பார்க்கலாம் அப்போ எங்களையும் விளங்கலாம் எஸ் ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவம் ஒன்று இருக்கிறேன் விஷயம் இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் எனது வரலாறுல நடந்த முக்கியமான ரெண்டு சம்பவம் ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவங்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்னது ரெண்டு முறை நபி அவங்கட இதயத்தை என்ன செஞ்சுக்கிற என்ன செஞ்சுக்கிற ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிற அப்படி தானே யார் டாக்டர் டாக்டர் ஜிப்ரீல் ஜிப்ரீல் அலை இஸ்லாம் அவங்க வந்து ரெண்டு முறை ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லமோட நெஞ்ச புலந்து ஹார்ட்டை வெளியில் எடுத்து அதை என்ன தண்ணியில் ஜம்சம் தண்ணியில் கழுவி திருப்பி வச்சுக்கிறாங்க உண்டு ஹலீமா சாதியா ரதி எல்லாஹு அனு அவங்கக்கிட்ட பால் குடிக்கிற காலம் அவங்கக்கிட்ட அவங்கள்ட்ட வளர்ற காலத்தில் ஒரு முறை நடக்குது ரெண்டாவது மேராஜ் போகிற நேரம் இதே மாதிரி ஒரு வேலை நடக்குது ஸோ எங்களுக்கு இங்கே விலங்கலாம் ஏன் ரசூல் சல்லாஹு அலி வசலம் அவங்கட நெஞ்ச இதயத்தை கழுவிக்கிறாங்க மூளையே கழுவை இருந்துச்சு அப்படி தானே சும்மா யோசிப்பா தான் நான் இதயத்தை விட மூளைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது தானே மூளையே கழுவை இருந்துச்சு தானே இல்லாட்டி கிட்னியை கழுவை இருந்துச்சு இதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் இதயத்தை கழுவிக்கிறேன்டா மற்ற உறுப்புக்களை விட ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவம் எதுக்கு இருக்குது ஹார்ட்டுக்கு இருக்குது இதயத்துக்கு இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வகி இறங்குற நேரம் ரசூலை தடுமாறினார் அவசரப்பட்டார் அதை எங்கே சேவ் பண்ண மூளையில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அவசரப்பட்டார் உடனே எல்லா குருவாமசம் இறக்கிறேன் அவசரப்படவான இதை நாங்கள் எங்கே இறக்குவோம் உங்களோட உள்ளத்தில் பாதுகாப்போம் என்று எல்லாம் இறக்கினான் குருவாமசனத்தை ஒரு குருவாமசம் இருக்குது ஃபைன்னஹு நஸ்ஸலஹு அலா கல்விக்க பிஹுன் இல்லா அல்லாட அனுமதியோடு அவர் ஜிப்ரில் அலை இஸ்லாம் அல் குருவான அவங்களோட கல்விக்க அவங்களோட உள்ளத்துக்கு தான் இறக்குறது குருவான் உள்ளத்தில் தான் பாதுகாக்கப்படும் மூளையில் இல்லை அப்போ இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிற நேரம் இதயம் என்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு அதனால தான் இஸ்லாம் அந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்குது நாளைக்கு எங்களை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிற நேரம் அல்லா எப்படி தெரியுமா சொல்லுவான் யா ஐயத்து நஃசுல் முத்துமா இன்னா அமைதியடைந்த இதயம் உள்ளவரை இல்லாட்டி ஆன்மாவை என்ன சொல்கிறது இப்ராஹிம்
ஸோ நாளைக்கு சொர்க்கத்து புகையிலும் அமைதியான உள்ளத்தோடு இருக்கிறவங்களும் மட்டும்தான் இப்போ அமைதியான உள்ளமெண்டா என்ன அந்த உள்ளத்தை எப்படி அமைதிப்படுத்தலாம் என்ற விஷயங்களை இன்சால நான் அடுத்தடுத்த தலைப்புகளில் சொல்ல போகிறேன் ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதயம் செய்கிற முக்கியமான சில வேலைகளை பார்க்கும் பார்க்க போகிறோம் இதயம் செய்கிற வேலைகள் என்ன நான் இது ஒவ்வொன்றா விளங்கப்படுத்துவேன் ஆனால் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் ஈக்கிற தொடர்பை பின் வார பின்னுக்கு வார ஸ்லைட்ஸில் இன்சால நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் முதலாவது பாவம் இதயம் செய்கிற வேலைகள் ரைட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் படித்து ஈக்கிற வகையில் இதயம் செய்கிற வேலை என்ன பிரதான வேலை என்ன செய்கிற சொல்லுங்களே ரத்தத்தை உடம்பு முழுக்க பம்ப் பண்ணுற வேலையை செய்யுது பொதுவாக ஸ்கூல்ஸில் சயின்ஸ் புக்கில் எல்லாம் எங்களுக்கு படித்து தர இது தான் உடம்பு முழுக்க ரத்தத்தை கொண்டு போய்த்து சேர்க்கிற வேலையை தான் செய்யுது பிளட் சேர்க்குலேஷன் அப்படி நாங்கள் சொல்லுவோம் சாதாரணமாக ஒரு நான் ஒரு ச ஆரோக்கியமான சுகதேகியான ஒரு ஆள்ட ஹார்ட் அறுபது தொடக்கம் எண்பது தடவை பீட் ஆகும் சரியா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது தடவை எங்களோட ஹார்ட் வந்து என்ன செய்யுது லப் டப் அப்படி துடிக்குது ஒரு நாளைக்கு அப்படியே என்ன சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு எங்களோட ஹார்ட் எட்டாயிரத்தி முந்நூறு லீட்டர் ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணுது ஒரு முறை ஹார்ட் துடிச்சு முடிகிற நேரம் எட்டு மில்லி லீட்டர் ரத்தம் பம்ப் ஆகும் அப்போ முழுமையாக சேர்த்து பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு எட்டாயிரத்தி முந்நூறு லீட்டர் ரத்தத்தை எங்களோட ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணுது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க எங்களோட வீடுகளில் நாங்கள் வச்சுக்கிற வாட்டர் டேங்க் எத்தனை லீட்டர் கெப்பாசிட்டி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மணிமே ரைட் ரெண்டாயிரம் ஒரு நாளைக்கு எங்களோட வீட்டு மோட்டரை நாங்கள் ரெண்டு முறை போட்டு ஓஃப் பண்ணினா எத்தனை லீட்டரை பம்ப் பண்ணிக்கும் ரெண்டாயிரம் வேண்டா நாலாயிரம் தண்ணி அதை என்ன செஞ்சுக்கும் பம்ப் பண்ணிக்கும் ஒரு நாளைக்கு எங்களோட மோட்டர் பம்ப் பண்ணுற தண்ணியில் கெப்பாசிட்டி நாலாயிரம் தான் நாலாயிரம் லீட்டர் ஆனால் இந்த மோட்டர் எத்தனை லீட்டர் எட்டாயிரத்தி முந்நூறு லீட்டர் ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணுது அதாவது எங்களோட உடம்புல எட்டாயிரத்தி முந்நூறு லீட்டர் ரத்தம் இல்லை இந்த பெரிய பெரல் மாதிரி தான் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் பம்ப் பண்ணுற ரத்தத்தில் விகிதாசாரத்தை கூட்டி பார்த்தா எட்டாயிரத்தி முந்நூறு லீட்டர் எங்கள்ட்ட வீட்டில் இருக்கிற மோட்டருக்கு பாருங்க எத்தனை முறை காற்று விட வேணும் அது எத்தனை முறை ஓயில் போட வேணும் கிரீஸ் போட வேணும் இதுக்கு அலமதுல்லா அண்டைக்கு படித்த மாதிரி இன்றைக்கு வரைக்கும் அது அட்ட பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சு கொண்டே தான் நீக்குது எப்பயாவது ரெஸ்ட் எடுக்குதா ரெஸ்ட் எடுத்தால் நாங்கள் எல்லோரும் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டி வரும் ஒரே ஒரு தடவை ரெஸ்ட் எடுக்குது அது எப்போ தும்மல் போனோடைய ஹார்ட் அப்படியே நிற்குது நின்ற ஹார்ட் அப்படியே நின்று போகிறதுக்கான சான்ஸ் கூட ஆனால் திருப்பி அல்ல அதை என்ன செய்கிறான் வேலை செய்ய வைக்கிறான் அதுக்காக நாங்கள் அல்லாவே கட்டாயம் ஷுக்கூர் செய்யணும் எப்படி அலமதுல்லா தும்மில் உடனே அலமதுல்லா எல்லா உனக்கு தான் எல்லா புகழும் நீ தான் வேலை செய்ய வைக்கிறா இது இது ஹார்ட் செய்கிற முதலாவது வேலை ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணுறது ரெண்டாவது ஹார்ட் செய்கிற வேலை இன்றைக்கு விஞ்ஞானமும் உளவியலும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க ஹார்ட் இன்னும் நிறைய வேலை செய்து அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஸ்கூலில் நாங்கள் படிச்சுப்போம் இன்னும் நிறைய வேலைகள் செய்து அதில் ரெண்டாவது ஹார்ட் செய்கிற வேலை மெமரைசிங் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ள ஒரு சக்தி ஹார்ட்டு கீக்குது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ள ஒரு சக்தி ஹார்ட்டு கீக்குது அரிசோனா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ப்ரொஃபஷர் ஷுவாட்ஸ் அவர் சொல்கிறாரு ஞாபகிக்கிறதும் விடயங்களை சேமித்து வைக்கிறதும் மூளைக்கு மாத்திரமே உரித்தான வேலை இல்லை ஹார்ட்டும் அதை கட்சிதமாக செய்து இதேவும் அதை கட்சிதமாக செய்து என்று அவர் சொல்கிறார் இப்போ ஹார்ட் சேமிக்கிற வேலை சரியன்னு கேட்டால் எங்களோட மூளை என்ன மரபணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டிக்குதோ அதே அதுக்கு ஏத்தாட் போன்ற மரபணுக்களால் எங்களோட ஹார்ட்டும் உருவாக்கப்பட்டிக்குது ஸோ மூளை செய்கிற வேலையை ஹார்ட்டும் செய்யும் என்றத விஞ்ஞானம் சொல்லுது விஞ்ஞானம் சொல்கிறதுக்கு அப்போவே எல்லாம் குருவானில் இதை சொல்கிறான் ஹார்ட் சேமிக்கிறேன் என்ற விஷயத்தை எப்படி தெரியுமா பாருங்கள் அஃபலா ஏலம் இதா பசரமா ஃபில் குபூர் நாளைக்கு இந்த உலகமே அழிஞ்சு மாஷர் மைதானம் உருவானது புறவே எங்கள் எல்லாருமே அல்லா உயிர்ப்பிச்சு எழுப்புவான் அஃபலா ஏலம் இதா பசரமா ஃபில் குபூர் அவங்க பார்க்க இல்லையா கபிர்கள் இருந்து எல்லாரும் எழுப்பப்படுற நேரம் வஹுசிலமா ஃபில் சுதூர் அப்படின்னா எங்கள் உள்ளங்களில் ஈக்கிரத்தையும் அவன் வெளியில் கொண்டு வருவான் அது எப்படி உள்ளங்கள் ஈக்கிறது வெளியில் கொண்டு வரணும்னா என்னது பொதுவாக நாளைக்கு ஸ்கூலில் எக்ஸாம் எடுவீங்களே இன்னைக்கு எங்கள் ஸ்கூல் புள்ளவில் எல்லாம் புழுந்து புழுந்து நைட்டுக்கு பாடம் செய்வாங்க மனப்பாடம் செய்வாங்க எக்ஸாம் போய் தெளிவுறதுக்கு இதெல்லாம் எங்கே சேவ் ஆகும் வாய்ப்பாடம் பாடம் ஆகும் அப்படி தானே ஈ ரெண்டு 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 நாலு ஈர் மூணு ஆறு ரெண்டு இதெல்லாம் எங்கே சேவ் ஆகும் எங்கே சேவ் ஆகும் அதெல்லாம் மூளையில் அதெல்லாம் நாளைக்கு மனுஷர்
இங்க நாங்க செஞ்ச நன்மைகளும் தீமைகளும் ஸோ அதெல்லாம் சேவாகிற இடம் இங்கு தான் நாளைக்கு அதை தான் அங்கே வெளியில் கொண்டு வர போகிறோம் நல்லா அவங்க உள்ள உள்ளங்கள் ஈக்கிறதை எல்லாம் நான் வெளியில் கொண்டு வருவேன் ஸோ அப்போ உள்ளம் சேவ் பண்ணுற விஷயம் இது தான் இந்த ரெண்டாவது ஹார்ட் செய்கிற வேலை மூணாவது ஹார்ட் செய்கிற வேலை ஹார்ட்டுக்கு ஒரு பவர் ஒண்டிக்கிற சக்தி ஒண்டிக்குது மனுஷன்ற நடத்தையை சேஞ்ச் பண்ணலாம் மாற்றி அமைக்கலாம் இது எப்படி இந்த விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சொன்னிச்சுன்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஹார்ட் பைபாஸ் என்றா தெரியுமா பைபாஸ் இருந்தா ஹார்ட்டில் பிளாக் கொண்டு வந்தால் இங்கே இருந்தாவது ஒரு நரம்பு ஒன்று எடுத்து அங்கே இன்னைக்கு கிளியர் பண்ணி அதை போடுவாங்க ஹார்ட் பைபாஸ்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ செய்கிறாங்க வெஸ்டர்னில் எல்லாம் சொல்கிற செய்கிற எப்படின்னு கேட்டால் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு ஹார்ட்டில் ஒன்றுமே செய்யலாண்டு அதை அப்படியே தூக்கி ஓரமாக்கிட்டு வேறு நல்ல ஒரு ஆள்ட ஹார்ட் எடுத்து போடுவாங்க இது நடக்குது வெஸ்டர்னில் எல்லாம் இது ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடக்குது ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு தொழிலதிபர் அவருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்த நேரம் இவருக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேணும் வேற ஒரு ஹார்ட் போடவே வேணும் தேடி தேடி பார்த்தாங்க ஹார்ட் ஒன்று கிடைக்கவே இல்லை கடைசியில் ஒரு ஹார்ட் ஒன்று கிடைச்சிட்டு யார்ட்டுன்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய ஒரு கிரிமினல் குற்றவாளி ஜெயிலில் தூக்குத்தண்டனை கொடுத்து செத்து போன ஒரு ஆள் அவரோட ஹார்ட் எடுத்து பத்திரமாக வச்சாங்க அதைத்தான் இவருக்கு போட்டாங்க இவர் யாருன்னு கேட்டால் ஒரு கிறிஸ்டியன் நல்ல மனுஷன் பொய் பேசுகிற இல்லை ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுற இல்லை கலவு அந்த இந்த எந்த இதுவும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் சேர்ச்சுக்கு போவார் அப்படி நல்ல ஒரு மனுஷன் சாலிகான மனுஷன் அவங்களோட பாசையில் இப்போ இவருக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண தேவை வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியாச்சு பண்ணி ஒரு வருஷம் ஒன்னரை வருஷம் போகிற நேரம் ஊட்ட ஆட்கள் அவதானிச்சாங்க இவர்கிட்ட பெரிய ஒரு மாற்றம் ஈக்குது பெரிய சல்லிக்கார் ஆள் ஆனால் எங்கேயாவது போனால் களவாணிட்டு வாராரு போய் பேசுகிறாரு நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாரு சேர்ச்சுக்கு போகிறதே இல்லை இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு பழக்கங்கள் அவர்கிட்ட உருவாகிறத இவங்க கண்டாங்க அப்போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி அந்த டாக்டர்ஸ் மாற கன்சல்ட் பண்ணி இந்த விஷயத்தையும் சொல்லி கேட்ட நேரம் அவங்க சொன்ன சம்பவம் இது உண்டல்ல இது மாதிரி எங்களுக்கு நிறைய வந்திக்குது நாங்கள் அதெல்லாம் வச்சு போகிற ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக அந்த ரிசர்ச் செஞ்சாங்க இவரையும் அதுக்கு உள்வாங்கி செஞ்சுட்டு அவங்க கடைசியில் கொடுத்த முடிவு என்ன தெரியுமா ஹார்ட்டுக்கு எங்களோட நடத்தைகளை தீர்மானிக்கிற சக்தி இருக்குது என்று அவங்க கொடுத்தாங்க எப்படி நல்ல ஒரு ஆள்கிட்ட ஹார்ட்டை எழுத்து கெட்ட ஒரு ஆளுக்கு போட்டால் இந்த கெட்ட ஆளும் நல்லவராக மாறுவார் கெட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட ஹார்ட்டை எடுத்து நல்லவருக்கு போட்டால் இந்த நல்லவரும் கெட்டவராக மாறுவார் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது என்று அவங்க முடிவு கொடுத்தாங்க இப்போ பாருங்கள் ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயத்தை செய்யுது லேசான விஷயம் இல்லை ஹார்ட்ன்றது இதோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல ரசூல்லா அப்போவே சொல்லிக்கிறார் ஹார்ட்டை பற்றி இப்படி ஒரு வேலையை செய்யும் என்று நபி சொல்லா ஒலி வசலம் அவங்க சொன்னாங்க இன்ன ஃபீல் ஜெசதி முலுகா மனிதன் உடம்பில் ஒரு சதக்கட்டியும் நீக்குது ஃபைதா சலுஹத் சலுஹல் ஜெசது குல்லுகு அந்த சதக்கட்டி சீரானா முழு உடலுமே சீராகும் அவர் சீராகுவார் ஃபைதா ஃபசதத் ஃபசதல் ஜெசது குல்லுகு அந்த சதக்கட்டி சீர்கெட்டு போனால் முழு உடலுமே சீர்கெட்டு போகும் அதை அறிஞ்சு கொள்ளுங்க வகியல் கல் அதுதான் இதயம் என்று ரசூல் சல்லா ஒலி வசலம் சொன்னாங்க இப்போ ஹார்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் நடத்தைய கூட மாற்றி அமைக்கிற ஒரு பவர் இருக்குது ரைட் ஹார்ட் செய்கிற நாலாவது வேலை ஃபீலிங்ஸ் உணர்ச்சி பெறும் உணர்வுகளை உள்வாங்கிறது வந்து மூளை அல்ல ஹார்ட் இது எல்லாம் குருவான்லையும் சொல்கிறான் எல்லாம் சொல்கிறான் அவங்க பூமியில் பிரயாணம் செஞ்சு பார்க்க இல்லையா அப்படி பிரயாணம் செஞ்சு பார்த்துருந்தாங்கன்னு சொன்னால் உணர்வு பெறும் இதயங்கள் அவங்களுக்கு இருந்திருந்தா உணர்ச்சி பெற்றிருப்பாங்க எஸ் அல்லா தான் அல்லா வந்து ஒரு ஆள் ஈக்கிறான் இவன் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சு பார்க்குறான் என்றத பூமியில் பிரயாணம் செஞ்சு பார்க்குறவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க உணர்ச்சி பெறுவாங்க என்று அல்லா சொல்கிறான் நிச்சயமாக அவங்கட பார்வைகள் குருடாக அல்ல எது குருடாக இருக்குது எது ஆ அல்லா சொல்கிறான் நெஞ்சங்களில் இருக்கின்ற நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கின்ற இதயம் தான் குருடாக இருக்கிறேன் அல்லா சொல்கிறான் இப்போ இதயம் குருடாக இருக்குது இதயம் ஃபீல் பண்ணுது என்ற விஷயத்தை அல்ல இங்கே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க இது சம்பந்தமாக இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் என்ன சொல்ல தெரியுமா கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ரோலின் மெக்காத்தி இவரோட பேரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மீக்குது ஜப்பானில் மெக்காத்தி ஹாஸ்பிட்டல் என்று ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆள் அவர் சொல்கிறார் இதயத்திற்கு மூளையையும் ஏனைய உடல் அவயவங்களையும் ஹோமோன்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அபரிமிதமான தனித்துவமான ஒரு ஆற்றல் காணப்படுகிறது அதே போன்
எதையுமே வெளியிலிருந்து வார எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அது உள்வாங்கும் ஃபீல் பண்ணும் என்ற விஷயம் இன்றைக்கு நிறுவப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கு பாருங்கள் என்னோடய வாழ்க்கையில் வார கவலைகள் சந்தோஷம் விரக்தி துன்பம் இதெல்லாம் பதட்டம் இதையெல்லாம் எது ஃபீல் பண்ணுது எது ஃபீல் பண்ணும் எது ஃபீல் பண்ணும் நான் செல்ற விலங்குறேன் உங்களுக்கு இல்லை விலங்காத மாதிரி எல்லாரும் சும்மா அப்படி ஒகே எங்கேயோ பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க இல்லை விலங்கலேண்டா சொல்லுங்க இப்படி எனக்கு ப்ரோக்ராம் செய்யற நான் வச்சுட்டு போய்த்துருவேன் இப்படி நான் கேட்டா எது ஃபீல் பண்ணுது உங்கள எது மூளையாக ஆட்டா இப்படி நான் கேட்டா என்ன நீங்கள்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு இது ப்ரோக்ராம் செய்யலை நான் போய்த்துருவேன் அப்படி இப்படியான்னு சொன்னால் இப்போ உங்களோட ஹார்ட்ல கொஞ்சம் கையை வச்சு பாருங்க என்ன நடக்கிறேன்னு சொல்லி சும்மா இருந்தாட்டு இப்போதே ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ பீட் ஆகிறது ஏன்னா சில கூட கண்ணிலிருந்து கண்ணீரும் வந்திருக்குது அப்போ எது ஃபீல் பண்ணுது மூளையாக ஆட்டா சில சின்ன பிள்ளையில் பார்த்து பாருங்க நல்ல உருக்கி ஏசினா என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் உடனே அழுதுருவாங்க ஏன் ஹார்ட்டுக்கு ஒரு விஷயம் உள்வாங்கப்பட்டா அதை திருப்பி ஹார்ட் எந்த மாதிரி செய்யணும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஒன்று மயங்கி விழுந்துருவாங்க இல்லாட்டி அழுக வந்துடும் சின்ன பிள்ளைகளா அப்படியே ஒன்றுக்கு போய்த்துருவாங்க ஐயா கால் அடிக்கிற அடிங்க ஹார்ட் ஹார்ட்டுக்குள்ளே எந்த உடனே வச்சு வச்சு அடகப்படாது அடக்கினா வெடிச்சிடும் அப்போ ஃபீல் பண்ணுறது சந்தோஷ் நீ பாருங்க ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் ஹார்ட் அட்டாக் உள்ள ஆட்களுக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு பார்த்து சொல்லுவாங்க சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லுவோம் வேணும் அவங்களுக்கு கவலையான விஷயம் சொல்லுவோம் வேணும் ஏன் எது ஃபீல் பண்ணுது ஹார்ட் ஸோ அவங்களுக்கு அப்படியான விஷயங்கள் சொல்ல வானம் மட்டும் சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் மாதிரி காரணம் ஹார்ட்டில் அப்படி ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஹைர் அடுத்தது ஹார்ட் செய்கிற வேல சிந்திக்கிற சக்தி ஹார்ட்டுக்கு இருக்குது சிந்திக்கிற ஒரு சக்தி ஹார்ட்டுக்கு இருக்குது என்றதையும் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிச்சிருக்குது அல்லா குருவான் சொல்கிறான் அஃலா எதப்பரு நல்கும் குரான அமலா குலூபின் அக்ஃபாலுஹா அவங்க அல் குருவான ஆராய வேணாமா ஏன் அவங்கள உள்ளங்களில் பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறான் நல்லா கேட்குறாங்க நீங்கள் சும்மா பாருங்கள் அவங்க அல் குருவான ஆராய வேண்டாமா ஏன் அவங்கள மூளைகளில் பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறான் நல்லா கேட்கல எங்கே கேட்டுக்கிறான் அப்போ ஆராயிர இல்லை சிந்திக்கிறேன்ற சக்தி எங்கே இருக்குது மூளைக்கு மாதிரியே எங்களோட ஹார்ட்டுக்கும் இருக்குது அதனால தான் நல்லா இங்கே கேட்டுக்கிறான் குருவான வந்து உள்ளத்தால் தான் ஆராயலாம் உணரலாம் அல்லா சொல்றான் மனிதர்கள்லேயும் ஜின்கள்லேயும் ஒரு கூட்டத்தை நான் நரகத்துக்கண்டே படைச்சுக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா லஹும் குலோபுன் லா எஃப்கா நபியா அவங்களுக்கு உள்ளம் இருக்குது ஆனால் அதை கொண்டு அவங்க சிந்திக்க மாட்டாங்க விளங்க மாட்டாங்க இப்போ உள்ளம் சிந்திக்கிறேன்றது எல்லாம் குருவால் சொல்கிறாங்க இதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த ரோலின் மெக்காத்தி அவர் சொல்கிறாரு இதயம் சிந்திக்கும் திறனையும் கொண்டுள்ளது உண்மையில் இதயம் அதனுள் ஒரு மூளையை கொண்டு செயற்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒராம் ஆண்டில் டாக்டர் ஆமர் என்றவர் முதலாவது வச்ச ஒரு கன்செப்ட் தான் ஹார்ட் பிரெயின் ஹார்ட் பிரெயின் ஒரு கன்செப்டை வச்சாரு ஹார்ட்டுக்கும் பிரெயின் மாதிரி வேலை செய்யலாம் சொல்லி இதயம் செய்கிற இன்னொரு வேலை தான் கம்யூனிகேட்டிங் ஒரு இதயத்துக்கு இன்னொரு இதயத்தோட தொடர்பு கொள்ளலாம் இதுக்கு சைக்காலஜியில் டெலிபத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இதயத்துக்கு இன்னொரு இதயத்தோட பேசலாம் வாயால் பேச தேவையில்லை நான் சொல்ற ஹார்ட் டு ஹார்ட் பேசணும் தானே இதயத்தோட உறவாடணும் மண்டு இதயத்தோட இதயம் வச்சு பேசலாம் ஹார்ட் மெத்தன்ற ஒரு புக்கில் ஒரு ரிசர்ச் புக்கில் டாக்டர் பர்சால் என்றவர் சொல்கிறாரு இதயம் ஃபீல் பண்ணுது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொடுது வேறொரு இதயத்துக்கு விளங்க முடியுமான என்ன அலைகளை அதை எப்போவுமே வெளியில் விட்டு கொண்டே தான் நம்பிக்கும் எங்களை சுற்றி எங்களோட ஹார்ட்டில் இருந்து ஒரு வேவ்ஸ் போயிட்டு கொண்டே இருக்கும் ஏண்ட ஹார்ட்டில் இருந்து போகிற வேவும் இன்னொரு ஆள்ட ஹார்ட்டில் இருந்து வர வேவும் லிங்க் ஆகினா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் என்றதை இன்றைக்கு விஞ்ஞான இன்றைக்கு உளவியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு டெலிபத்தின்னு சொல்கிறேன் எங்களோட வாழ்க்கையில் சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்கும் நான் சில உதாரணங்கள் சொல்கிறேன் இப்படி எங்களோட ஹார்ட் இருந்த ஒரு வேவ் எப்போவுமே போயிட்டு கொண்டு இருக்குது இந்த வேவ்ஸ் எப்படின்னு சொன்னால் இலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னு சொல்கிறதுக்கு மின்காந்த அலைவரிசை பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேவ் இது பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேவ் சரியான பவர் அது அப்போ இந்த வேவ் உள்ள ரெண்டு ஹார்ட்டில் வேவ்ஸ் லிங்க் ஆகிற நேரம் எங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் என்ற விஷயம் இன்றைக்கு சொல்கிறாங்க ரைட் எங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிற சில உதாரணங்கள் நான் சொல்கிறேன் உதாரணமாக ஒரு ஆள் மனசால் ஒரு பாட்டோட பாடிக்கொண்டு போவார் மனசுக்குள்ளே ஒரு பாட்டோட நினச்சி கொண்டு போவார் முன்னுக்கு வாரால் அதே பாட்டை அப்படியே பாடிக்கொண்டு வருவார் இவர் சொல்லுவார் நான் இப்போ தான் மனசில் பா நினச்சி கொண்டு போகிறேன் நீங்கள் இந்த வாயில்
ஒரு இடத்துல உட்காந்து கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க திடீரென்று ஒரு ஆள் உங்களோட வீட்டுக்கு வாராரு வாசலா வாராரு இன்னும் உள்ளுக்கு வரல வெளியில தான் நீக்கிறாரு உங்களுக்கு திடீரென்று அவரை பத்தி ஒரு யோசனை வருது சும்மா நீங்க சொல்லுவீங்க உள்ளுக்கு வந்துடைய ஆயுசு நூறு இப்பதான் உங்களை பத்தி நினைச்ச மட்டும் நீங்களே வந்துட்டீங்க அவரை கிட்ட வர உங்களுக்கு உங்களோட வேவுஸ் மாறுது இது அதுல ஒரு விஷயம் நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்ல வாய் எடுக்கிற உங்களோட முன்னுக்கிக்கிறவர் அது அப்படியே செல்லுவார் நீங்க சொல்லுவீங்க இப்பதான் நான் செல்ல பார்த்து நீங்க அப்படியே சொல்லிட்டீங்க அப்படிங்க இது ஹார்ட் செய்யற அந்த வேலை வேவுஸ்ல வேலை ஒரு ஆள் ஒரு வேலையும் செய்யாம சும்மா ஈக்கணும் சும்மா ஈக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து இவர் என்னையே திரும்பி பார்க்க வேணும் என்னையே திரும்பி பார்க்க வேணும் நீங்க மனசால நினைச்சு கொண்டே இருங்க அவர் ஷுவரா திரும்பி பார்ப்பாரு உங்களோட அவர் சும்மா இருக்கணும் வேலை செஞ்சு கொண்டு இருந்தா வராது இது ஹார்ட்ல இருந்து போற வேவ்ஸ் அவர் திரும்பி பார்ப்பாரு இது ஹார்ட் ஹார்ட் கேட்கிற ஒரு பவர் இப்ப செய்வானம் போற செஞ்சு பாருங்க ஒரு 